안녕하세요 여러분 갱년기를 지나고 노년기로 접어드는 나이 여자들의 신체란 참 장담하기 어렵다는 걸 무지 느끼는 요즘입니다 조금만 루틴에서 벗어나거나 신경 쓰이는 일이 생기면 꼭 탈이 나고 마네요 실컷 잤다고 생각했는데 12시가 좀 넘은 시간에 잠이 홀라당 깨버렸네요 이렇게 불규칙한 수면 패턴이 근 10년 가까이 되다 보니 나름 나만의 노하우로 밤시간을 보냅니다. 이불 속에서 나오지 않고 똑똑하고 젊은 유튜버의 영상을 맞아요. 보기도 하고요. 태풍 속에서 우리가 할수 있는 게 없더라고요. 그리고 우리가 잘못한 것도 아니고 뭐 우리가 뭐 잘한다고 되는 것도 아니더라고요. 그럴 때할수 있는 거 그냥 받아들이고 지나가길 바라는 거. 아직 내 인생의 반 밖에 살지 않은 이 젊은 유튜버의 메시지에 자주 깜짝 놀라고 있습니다. 내가 저 나이 때는 갖지 못하였을 인생의 지혜를 담담히 풀어놓더군요. 그림이 완성되어 가는 걸 보는 것도 즐겁고 그녀의 이야기를 고요함 속에서 듣는 것도 좋아합니다. 자꾸 무뎌지고 딱딱하게 굳어져가는 내면의 감성 창고가 이렇게 말랑말랑해지기도 하죠. 그리고 어떻게 내 시간을 잘 보낼 수 있을까를 고민하는 시간이 되기도 합니다. 오늘 새벽 전 세계에서 해가 제일 빨리 뜨는 그래서 하루를 빨리 시작하는 뉴질랜드 일출을 보여드리겠습니다. 한국 시간으로 4시 40분에 일출이 시작된다고 하네요. 출근하는 차량들 사이로 저는 지금 해를 보러 태평양과 맞닿은 도시 동쪽으로 가겠습니다. 마음이 급합니다. 혹시 늦었을까봐요. 중간에 해가 떠버릴까봐 높은 곳으로 못 가고 그냥 해변에 파킹을 하고 기다리기로 합니다. 다행하게도 아직 시작되지 않은 것 같죠? 해는 아직 안 올라왔지만 온통 붉은 기운이 도시를 감싸고 있네요. 참 아름답죠? 원래도 무언가를 다짐하고 계획을 세우고 순서대로 진행하는 것을 부담스러워 하는데 오늘 이 아침 무언가를 다짐해야 할것 같네요. 머리가 보였어. 올라오는 것 같아. 거기가 보여. 와와 와, 올라온다 그러니까. 완전히 떴다 완벽하게 떴어 자 해도 떴고 이젠 우리의 하루를 또 살아야 합니다 그토록 멋진 일출을 보여주고는 오는 길 빗방울이 듣고는 하루종일 비가 내렸습니다. 
디저트는 지인분이 주워다 준 햇밤과 그분의 정원에서 제일 좋은 걸로 따왔을 사과. 돈 주고 사 먹는 것보다 훨씬 귀하게 느껴지는 사과 하나를 잘 먹겠습니다. 해가 뜨는 저 편을 바라보는 이 편의 하늘 색깔 정말 멋있죠? 밤잠을 설치고 본 젊은 유튜버의 메시지 속 마지막 결론 그것은 감사라는 것이었습니다. 가장 효과가 좋았던 게 감사하기였어요. 그러니까 우리가 문득문득 지금을 살면서도 과거 걱정을 하고 미래 걱정을 하면서 지금을 살지 못해요. 저는 그런 시간이 하루에 그래도 한 진짜 고백하자면 저는 80% 정도였던 것 같아요. 근데 나는 지금 이거를 하고 있어 라고 깨닫는 거는 이게 나한테 지금 너무 감사하구나 하면서 지금 하고 있는 일을 감사하는 거예요. 얘를 지금을 살면서 과거를 자꾸 떠올리고 미래를 걱정하며 지금을 소모하는 삶. 지금이 없다면 과거도 미래도 존재하지 않는 것인데 결국은 허상으로 존재하는 시간에 발목 잡혀 사는 인생. 그래서 다짐을 좀 굳게 해봅니다. 이미 지나온 과거는 바꿀 수 없지만 나의 미래의 시간은 내가 결정할 수 있으니 밤이나 새벽이나 잠이 깨어있는 몇 시간 이불 속에서만 보내지는 않으리라. 모두가 잠든 밤이니 나 혼자 조용히 할수 있는 좋은 것. 늘 마음속 저편에 희미하게 있던 생각. 성경 필사를 시작해 봅니다. 제가 다짐하고 계획 세우는 걸 좋아하지 않는 것은 잘 지켜지지 않는 저의 나약함을 알기 때문이었습니다. 그런데 이번엔 꼭 굳게 다짐을 하려고 하네요. 그래서 이렇게 여러분과 공유를 합니다. 나의 굳은 다짐을 이렇게 핀으로 꼭 꽂아주면 나 혼자의 계획이 아닌 공유되는 계획이 되는 것이니까요. 혹시 저처럼 밤에 쉬이 깨어 잠 못드시는 분들 계신가요? 함께 해보실래요? 늦은 영상 기다려주신 분들, 끝까지 봐주신 분들 모두 모두 감사드립니다. 감사와 평강이 넘치는 삶 사시길 기도드리겠습니다.